ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ദിനം പ്രതി ശാസ്ത്രീയ വളർച്ചയുടെ ഓരോരോ ചൂടുകളായി മനുഷ്യൻ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വിജയിക്കുമ്പോഴും അതിൽ മുന്നിൽന്നവരെയെല്ലാം നാം വാനോളം പുകഴ്ത്താറുണ്ട് ചരിത്രത്തിൻ്റെ നായിക കല്ലുകളിൽ അവരുടെ പേരുകൾ സ്വർണ്ണലിപികളാൽ എഴുതപ്പെടാറുമുണ്ട് എന്നാൽ പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്ക് പുറകിലും ആരാരും അറിയപ്പെടാതെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒട്ടേറെ കുരുന്ന് ജീവനുകളുണ്ട് തങ്ങൾക്കറിയപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭിക്കാനായി മനുഷ്യനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ഭയാനകമായ വിധികളിലൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം വേദനയിലൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ട ചില ജീവനുകൾ റഷ്യയും ഫ്രാൻസും ബഹിരാകാശ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരുതി കൊടുത്ത ലൈക്ക എന്ന പട്ടിയുടെയും ഫെലിസിറ്റ് എന്ന പൂച്ചയുടെയും കഥ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ അതിനേക്കാളെല്ലാം മുമ്പ് അമേരിക്ക ബഹിരാകാശ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ചില കുരങ്ങുകളെയും ചിമ്പാൻസുകളെയും പറ്റിയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാൻ പോകുന്നത് വെൽക്കം ടു ദ സാഡ് സ്റ്റോറി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് മങ്കീസ് ആൻഡ് എയ്ബ്സ് ഇൻ സ്പേസ് സിവിലിയൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള യു എസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്വതന്ത്ര ഏജൻസിയാണ് നാസ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ടിലാണ് നാസ സ്ഥാപിതമാകുന്നത് ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ മനുഷ്യരാശി ഭീമമായ ഒരു കുതിച്ചാട്ടം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതോറും മനുഷ്യ ശരീരം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്നറിയാത്ത യു എസ് ഗവേഷകർ മനുഷ്യനോട് ഏറെ സാദൃശ്യമുള്ള കുരങ്ങുകളെയും ചിമ്പാൻസുകളെയും നാസ വഴി ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയച്ചിരുന്നു ഇതിനായി അമേരിക്കയിലെ കാടുകളിൽ നിന്നും വളരെ സ്മാർട്ടായതും എന്നാൽ വളരെ പാവങ്ങളുമായ നാല് കുരങ്ങുകളെ അവർ കണ്ടെത്തി ട്രെയിനിങ്ങും നൽകിയിരുന്നു ആൽബർട്ട് വൺ ആൽബർട്ട് ടു ആൽബർട്ട് ത്രീ ആൽബർട്ട് ഫോർ എന്നിങ്ങനെ അവർക്ക് പേരുകളും നൽകി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജൂൺ പതിനൊന്നിന് നാസയിൽ നിന്നും വി ടു റോക്കറ്റിൽ ആദ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രികനായി ആദ്യത്തെ ആൽബർട്ട് കുരങ്ങൻ പറന്നു ഭൂമിയിൽ നിന്നും അറുപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലെത്തിയ പേടകത്തിലെ ഓക്സിജൻ സംവിധാനത്തിലുണ്ടായ തകരാറ് മൂലം ശ്വാസം കിട്ടാതെ ആൽബർട്ട് വൺ റോക്കറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ വെച്ച് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ജൂൺ പതിനാലിന് നാസ ആൽബർട്ട് ടു എന്ന രണ്ടാമത്തെ കുരങ്ങിനെയും ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയച്ചു ആദ്യത്തെ കുരങ്ങിനെ അപേക്ഷിച്ച് രണ്ടാമത്തേതിന് അല്പം കൂടി ഭാഗ്യമുണ്ടായിരുന്നു നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് ആൽബർട്ട് രണ്ടാമൻ ബഹിരാകാശത്തിലെത്തി എന്നാൽ ആ ഭാഗ്യത്തിനും അധികം ആയുസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഭൂമിയിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവിൽ പാരച്ചൂട്ട് സമയത്ത് തുറക്കാതെ വന്നതിനാൽ വായുമണ്ഡലത്തിൽ വെച്ച് ആൽബർട്ട് രണ്ടാമൻ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന പേടകം കത്തിയെരിഞ്ഞു അതേ വർഷം തന്നെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയച്ച ആൽബർട്ട് മൂന്നാമൻ മുപ്പത്തയ്യായിരം അടി ഉയരത്തിൽ വെച്ച് റോക്കറ്റ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മരണമടഞ്ഞു അവസാനത്തെയും നാലാമത്തെയും കുരങ്ങായ ആൽബർട്ട് നാലാമൻ ആൽബർട്ട് രണ്ടാമനെ പോലെ തന്നെ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവിൽ മറ്റൊരു പാരച്ചൂട്ട് തകരാറിലൂടെ കത്തിയെരിഞ്ഞു ആൽബർട്ട് നാലാമന് ശേഷം നാസ ഉപയോഗിച്ചത് എയറോബി റോക്കറ്റുകളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ആൽബർട്ട് അഞ്ചാമൻ എന്ന് പേര് നൽകി നാസ അയച്ച കുരങ്ങനും സമാന രീതിയിലുള്ള പാരച്ചൂട്ട് ഫെയിലിയർ മൂലം മരിച്ചു അതിനുശേഷം ആറാമനായി നാസ പതിനൊന്ന് നെല്ലികൾക്കൊപ്പം അയച്ച യോറിക് എന്ന കുരങ്ങൻ വിജയകരമായി ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതിന് ലാൻഡ് ചെയ്തു എന്നാൽ ആ സന്തോഷത്തിനും അധികം ആയുസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ലാൻഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് യോറിക് എന്ന കുരങ്ങനും രണ്ട് എലികളും മരിച്ചു ബഹിരാകാശ പേടകത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വരുന്ന ചൂടിൻ്റെ സമ്മർദ്ദം മൂലമാണ് യോറിക് മരിച്ചതെന്ന് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അതിനുശേഷം നാസ പരീക്ഷണ ഗവേഷണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഒരുപാട് ജീവനുകൾ മുകളിലേക്ക് പറത്തിയിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യ ശരീരത്തോട് ഏറെ സാമ്യം പുലർത്തുന്ന ജീവികളാണ് ചിമ്പാൻസികൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്തതായി ചിമ്പാൻസികളെ പരീക്ഷിക്കാൻ നാസ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയാണ് അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഹാം എന്ന ചിമ്പാൻസിയെ നാസ വാങ്ങുന്നത് വളരെ പാവവും എന്നാൽ അസമാന്യ ബുദ്ധി സാമർത്ഥ്യമുള്ള ഹാം നാസ നൽകിയ ട്രെയിനുകളെല്ലാം ദ്രുതഗതിയിൽ പഠിച്ചെടുത്തു ഈ പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് ഹാമിൻ്റെ ദുരവസ്ഥയ്ക്കും കാരണമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ജനുവരി മുപ്പത്തി ഒന്നിന് എം ആർ ടു എന്ന റോക്കറ്റിൽ ഹാമിന് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയച്ചു ബഹിരാകാശത്തെത്തി പതിനാറ് മിനിറ്റിനു ശേഷം ഹാം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന റോക്കറ്റ്
ഹാമിൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഒരു സൂവിലായിരുന്നു ആദ്യമായി ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോയി തിരിച്ചെത്തിയ ചിമ്പാൻസി എന്ന നിലയിൽ നാസ അവനെ ഒരു ബിസിനസ് ടൂളാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു അതിനുശേഷവും നാസ ചിമ്പാൻസികളെ ഒഴിവാക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണബോധത്തിലൂടെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വലം വയ്ക്കുക എന്ന ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ മിടുക്കനായ ഒരു ചിമ്പാൻസിയെ അവർ കണ്ടെത്തി ഏനോസ് എന്നായിരുന്നു അവൻ്റെ പേര് തൻ്റെ മുൻഗാമിയായ ഹാമിന് നൽകിയ ട്രെയിനിങ്ങിനേക്കാൾ തീവ്രമായിരുന്നു ഏനോസിന് നേരിടേണ്ടി വന്നത് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ പോലും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവികൾക്ക് പക്ഷേ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സ്നേഹം നടിച്ചവരുടെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാവണം അവർ ആ ട്രെയിനിങ്ങുകളെല്ലാം മനോഹരമായി ചെയ്തു തീർത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് നവംബർ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന് ഏനോസിനെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് മെർക്കുറി അറ്റ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന പേടകം നാസയിൽ നിന്നും ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പറന്നുയർന്നു ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുപത്തെട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഏനോസ് ആദ്യ ഭ്രമണപഥം പൂർത്തിയാക്കി മൂന്ന് ഭ്രമണപഥങ്ങൾ എന്നതായിരുന്നു ദൗത്യമെങ്കിലും ഏനോസ് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന പേടകം അമിതമായി ചൂടായതിനാലും അതിനുള്ളിൽ വൈദ്യുത ആഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനാലും രണ്ടിൽ വെച്ച് നിർത്തി ഏനോസിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിക്കേണ്ടി വന്നു പിറ്റേ ദിവസം ഏനോസ് ബർമൂഡ ട്രയാങ്കിളിന് സമീപം പറന്നിറങ്ങി എന്നാൽ പലതരം ഇൻഫെക്ഷൻ മൂലവും ഏനോസ് ഒരു രോഗിയായി മാറിയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് നവംബർ നാലിന് ഏനോസ് മരണപ്പെട്ടു ഏനോസിന് വന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ ബഹിരാകാശ പറക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് നാസയിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ ഒന്നും തന്നെ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും നാസയുടെ ഗവേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഏനോസിൻ്റെയും മരണത്തിന് കാരണമെന്ന് പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്